AXA, réinventons notre métier. Merci par Nous sommes situés à roulet saint estèphe quelques kilomètres au sud d'Angoulême. Et euh, voici mon, bah, mon activité, on les voit ici. Euh, élevage de chèvres, euh, un petit élevage de chèvres. On, on transforme tout le lait en fromage de chèvre fermier, en spécialité entre autres, parce qu'on n'est dans aucune zone d'AOC. Et puis euh, voilà, on essaie euh, tant bien que mal euh, de faire du bon fromage de chèvre. C'est une exploitation euh, familiale, hein. ce sont mes parents qui ont commencé ça dans les années 50. Alors ça a commencé tout petit, hein. au début il y avait une cinquantaine de chèvres. Euh, ma grand-mère elle faisait le fromage frais et mon grand-père lui vendait le fromage euh, au porte à porte euh, dans les rues de Châteauneuf à côté. Et, euh, et voilà, donc l'activité s'est développée et puis euh, ben, j'ai pris la suite en 97. On fabrique une petite quinzaine de fromages différents. Et il y a deux fromages qui, qui sortent vraiment du lot. Après, on fait d'autres spécialités, telles que la grand mémé, euh, la briquette, des bûchettes, des pyramides, un petit fromage frais qu'on appelle la mousse de chèvre, qui est le fromage frais battu, et puis depuis peu, du yaourt au lait de chèvre. Il y a beaucoup d'écoles de la région qui viennent, qui viennent visiter les animaux. Bah pourquoi Parce que d'abord c'est très sympa. Les professeurs peuvent eux faire quelques petits exposés au, autour de l'élevage, de l'activité agricole, de la ferme. Et euh, voilà, c'est un outil euh, et pédagogique et à la fois pour nous euh, ça peut être une manière de faire un peu de promotion euh, euh, sympathique. Alors nous avons euh, environ 400, 400 chèvres laitières. Et comme je vous disais, on transforme tout en, en fromage. En litres de lait, ça représente à peu près 300 000 litres de lait à l'année. Oui, tout moulé à la louche, tout salé à la main. <rire> oui, c'est beaucoup de travail. Alors ici donc nous avons quelques fromages, vous avez ici la topinière, la fameuse topinette, alors nous en avons à différents types d'affinage, ici notre briquette de l'angoumois, dessous on peut admirer des bûchettes, une petite nouveauté qui s'appelle le carrément, le carrément charentais, voilà, un fromage que j'aime bien, que j'aime particulièrement, c'est le chardin. Chardin, c'est le nom d'un tout petit village euh, à côté d'ici. Et euh, c'était également euh, un peintre, je crois, du 19e. Et voilà, le, le petit Chardin. Avec ça, on a fait quelques médailles d'or dans des concours. Voilà, c'est moulé à la louche, une texture très fine. Euh, à l'affinage, un petit goût de noisette qui ressort. C'est vraiment un fromage que j'apprécie particulièrement. Alors, on le fait cendré comme ça, ou également au poivre de Madagascar. Il y a six salariés, plus moi, 
Et euh, donc il y a une équipe de deux personnes euh, à la chevaurie et puis trois personnes euh, à la fromagerie et euh, ma compagne qui, qui travaille au bureau et au commerce avec moi. Aujourd'hui on peut retrouver nos fromages euh, bah, dans les plus grandes crèmeries parisiennes, euh, chez Fauchon par exemple euh, ou un peu partout euh, en Europe. Réinventons notre métier. Merci, parents.